एक माहिर नजूमी ने मौलाना साहब की हाथ की लकीरें पढ़कर कहा कि आपकी शादी एक गैर मुल्की गोरी मेम के साथ होगी मौलाना साहब ने जब नजूमी के ये अल्फाज सुने तो कहा अपना इल्म नजूम अपने पास रखो मैं मर तो सकता हूँ लेकिन अंग्रेज़ लड़की से शादी नहीं कर सकता नजूमी ने कहा कि आपकी हाथ की लकीरें तो यही बता रही हैं बाकी अल्लाह बेहतर जानता है मौलाना साहब नजूमी का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से रवाना हुए कुछ दिनों बाद मौलवी साहब का हादसा हुआ ये एक ख़तरनाक हादसा था खुशकस्मती से मौलाना साहब की जान तो बच गई लेकिन उसकी एक आँख ज़ाया हो गई मौलाना साहब परेशान होने की बजाय पुरसकून हो गए और दिल में सोचा कि अब गौरी मेम एक आँख वाले मौलवी से तो हर किस शादी नहीं करेगी लिहाजा इस नजूमी की ये पेश गोई बिल्कुल गलत साबित हुई कुछ दिनों बाद मौलाना साहब की माँ ने एक दफ़ा जर्मनी जाना हुआ तो इधर मुझे एक पाकिस्तानी इंजीनियर मिले मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए और पुरजोश अंदाज में उसने मेरा इस्तबाल किया उसके बाद कहने लगा मौलाना साहब अल्लाह ताला मौलवियों की बड़ी फेवर करता है मैंने कहा जी नेक दिल मौलवी जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह उनकी फेवर ही करता है बल्कि मौलवी क्या हर वो इंसान जो अल्लाह की बनाई गई हदूद को पार नहीं करता अल्लाह ताला उन सब को अपना दोस्त बना लेता है उस नौजवान ने जवाब दिया जी आप सही फरमा रहे हैं थोड़ी देर बाद खाना शुरू हुआ तो खाना खाने के दौरान भी वो बार बार यही कहने लगा कि अल्लाह ताला मौलवियों की बड़ी फेवर करता है उस नौजवान का बार बार ये कहना मुझे सोचने पर उकसा रहा था मुझे यकीन था कि ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन ठीक मौका नहीं मिल रहा खाना खाने के बाद मैंने उससे कहा कि आए ज़रा चहल कदमी करते हैं तो वो खुशी से मेरे साथ चलने लगा चहल कदमी के दौरान मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बार बार यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला मौलवियों की बड़ी फेवर करता है आप कहना क्या चाह रहे थे वो नौजवान कहने लगा मौलाना साहब मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं था मैंने उस नौजवान से कहा कि कौन सी कहानी तो वह कहने लगा कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया उसके बाद जर्मनी की एक मशहूर कंपनी में अप्लाई किया मेरी खुशकस्मती थी कि मेरी वहाँ सिलेक्शन हो गई तब से लेकर आज तक मैं इधर जर्मनी में हूँ एक अच्छी कंपनी और अच्छी तनख्वाह ले रहा हूँ और तालब इलमी के ज़माने से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा हूँ मैं पिछले दस सालों से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ हमारी इस कंपनी में मर्द भी इंजीनियर हैं और औरतें भी हैं ज़्यादातर जर्मन खातन और हजरत इस कंपनी में काम करते हैं और मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ मेरे लिए ये एक नया तजर्बा था काफ़ी कुछ सीखने को मिला अच्छे लोग मिले जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला हमारे साथ एक जर्मन लड़की काम करती थी जो भला की खूबसूरत थी खूबसूरती में वो अपनी मिसाल आप थी इतनी खूबसूरत के इंसान देख हैरान हो जाए कि अल्लाह तला ने औरत को इतना खूबसूरत बनाया खूबसूरत होने के अलावा वो खूब सीरत भी थी और अखलाक इतना अच्छा था कि दफ्तर में मौजूद हर लड़के की यही ख्वाहिश थी कि ये मेरी हम सफ़र बने जहाँ तक मेरा ताल्लुक था तो मैं फ़ारन लड़कियों को घास तक नहीं डालता था मेरी सोच थी कि शादी करूँगा तो अपनी पाकिस्तानी लड़की से ही शादी करूँगा लेकिन उसको देख मेरा इरादा बिल्कुल बदल चुका था मैं पहले ही नज़र में उसका दीवाना हो चुका था जर्मन लड़कों की भी यही ख्वाहिश थी और इसके अलावा बाकी ममालिक से जो भी वहाँ जाप कर रहे थे उनकी भी यही ख्वाहिश थी मगर वो एक साफ सुथरी लड़की थी अक्लमंद काम से काम रखने वाली अगर कोई लड़का उससे ज़्यादा फरी होने की कोशिश भी करता तो फिर वो उसको ऐसा जवाब देती कि वह दोबारा बात करने की हिम्मत ना करता किसी किस्म की फजूल बात करती भी ना दोपहर के वक्त ब्रेक होती थी जिसमें हम लोग मिलकर खाना खाते एक दफ़ा ब्रेक हुई तो मैंने खाना ना खाया दूसरे दिन दोबारा ऐसा मामला पेश आया वो लड़की मेरी इस हरकत पर गौर कर रही थी कि ये दोपहर को खाना क्यों नहीं खाता जब तीसरे दिन मैंने खाना ना खाया तो उसने मुझसे पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है मैंने नोट किया है कि आप सुबह से कुछ नहीं खाते शाम तक ऐसे ही भूखे प्यासे रहते हैं मैंने कहा दरअसल मैं मुस्लिम हूँ और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है तो लिहाजा मैं फास्टिंग कर रहा हूँ वो बोली कि ये फास्टिंग क्या होती है मैंने उसे डिटेल में बताया कि रोज़ा क्या होता है उसे सब अच्छी तरह समझा चुका था 
وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے لگی میں بہت خوش ہوا کیونکہ آپ جو چیز میں چاہتا تھا وہی مجھے حاصل ہو چکی تھی میں اسے روزے کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھانے لگا اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کل میں مزید تجھے کچھ بتاؤں گا میں یہی چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ بات کر سکوں اور وہ مجھ میں دلچسپی لینا شروع کرے اگلی صبح میں نے پھر اسے کچھ نہ کچھ بتایا جو سوالات وہ مجھ سے کرتی تھی میں ان کے تفصیلاً جواب دیتا تھا لیکن اسی دوران وہ مجھ سے سوالات کرتی جاتی میں ان کے سوالات کے جواب دیتا ماہ رمضان سے ہی ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا میری کوشش یہی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر اندر ہماری بات چیت اس قدر ہو جائے کہ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچائے نہ مجھ سے کھل کر بات کرے کیونکہ اگر وہ مجھ سے کھل کر بات کرے گی تب ہی یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے جان پائے گی اور میں کسی طرح کا آدمی ہوں اس کے لائق ہوں یا نہیں تب ہی میں اپنی پسند کا اظہار بھی کر سکتا تھا جرمن لڑکے جب مجھے اس سے بات کرتا ہوا دیکھتے تو دل ہی دل میں حسد کرتے اور غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھتے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ایک منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتی اور یہ ہے کہ دس دس پندرہ منٹ اس سے باتیں کرتا ہے آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو ان سے یہ کرتا ہے ان کی نظروں اور ارادوں کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوف زدہ ہو چکا تھا کیونکہ میں ادھر پردیس میں تھا ڈر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کمپنی سے باہر یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائیں لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا خیر ماہ رمضان کے دوران ہی مجھے اس قدر تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اس لڑکی کے اندر شوق موجود ہے اور اگر اللہ نے اسے توفیق دی تو یہ ضرور اسلام قبول کر لے گی اور میری بھی دلی خواہش یہی تھی کیونکہ کل کو اگر وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند ہو بھی جاتی تب بھی گھر والوں کی سب سے پہلے شرط یہی ہوتی کہ لڑکی مسلم ہو اور اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ اسلام قبول کر لے میں نے اسے کچھ کتابیں دی جن کی ٹرانسلیشن انگلش میں دی تاکہ اسے پڑھنے میں آسانی ہو اور وہ اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان پائے میں تو چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد میرا ہی نمبر لگے گا یعنی وہ مجھے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لے گی میں بڑے ہی شوق سے خلوص سے یہ جد و جہد کر رہا تھا یہ لڑکی مسلمان ہو جائے جو باتیں مجھے معلوم تھی میں اسے بتاتا اس کے علاوہ میں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ میں کوئی اسکالر نہیں لہٰذا اگر تجھے مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو کر بھی مسجد میں کسی اسکالر عالم سے مدد لی جا سکتی ہے اس لڑکی نے میری ہدایات پر عمل کیا اور قریبی جامع مسجد میں امام مسجد سے مدد لی چھ ماہ تک وہ اسلام کے بارے میں سٹڈی کرتی رہی اس کے بعد ایک ایسا دن آیا جو میری زندگی کا سب سے سنہری دن تھا کیونکہ جب وہ آفس میں داخل ہوئی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اس کے سر پر دوپٹہ تھا اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا یہ سن کر میں نے اسے مبارک بات پیش کی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا میں اپنی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی مجھے آج تک یاد ہے جب اس نے مجھے یہ خبر سنائی میں نے عشاء کی نماز کے بعد دس رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے میں ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا زیادہ تر یہی بات سوچنے لگا کہ ہم کلیگ بھی ہیں مسلمان بھی وہ ہو چکی ہے اس لڑکی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے مجھ سے شادی کرنے کا کیونکہ اس آفس میں کوئی لڑکا مسلمان نہیں اب وہ باقاعدہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتی سال کے آخر میں کمپنی والے ہمیں چھٹیاں دیتے یہاں یورپ میں مقیم جرمنی کے جتنے بھی لوگ تھے وہ اکثر ادھر ادھر بیچز میں اپنی چھٹیاں گزارتے گھومتے پھرتے مزے کرتے اب اس بار چھٹیاں ہوئیں تو میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ آپ چھٹیاں کہاں گزاریں گی وہ سوچنے لگی کچھ سوچ کر اس نے جواب دیا کہ میرا ارادہ ہے اس دفعہ ترکی چلی جاؤں میں نے پوچھا کہ ترکی جانے کی کوئی خاص وجہ کیا آپ کے ادھر کچھ رشتے دار ہیں وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں میرے ادھر رشتہ دار یا دوست وغیرہ کچھ بھی نہیں بات دراصل یہ ہے کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ ادھر بہت ساری مسجدیں ہیں اس کے علاوہ میوزیم ہیں میں ایسا سمجھتی ہوں کہ ادھر جانے سے مجھے مزید اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنے کا موقع ملے گا اب میں دل میں ہی پریشان ہوا میں سوچنے لگا کہ اگر یہ ترکی چلی گئی تو میرا کیا بنے گا مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا 
लिहाजा मैं मंसूबा बंदी बनाने लगा काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा आप ठीक कह रही हैं तुर्की में मसाजिद हैं म्यूज़ियम हैं अच्छे अलमा हैं लेकिन जो जोमा पाकिस्तान में मिलेंगे ऐसे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे अगर आप मेरी इस बात पर अमल करें इस दफ़ा पाकिस्तान का विज़िट करें आप कभी मायूस नहीं होंगी आपको इधर अच्छे अलमा मिलेंगे तारीख के हवाले से ये खिता अपनी मिसाल आप है मेरी यह बात सुनकर वो कहने लगी क्या वाकई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान के बारे में अजीब व गरीब बातें सुनी हैं मैंने कहा मोहतरमा ये सिर्फ बातें हैं हमारा मुल्क खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है इधर के लोग भी दिल के बहुत अच्छे हैं और ऐसे ऐसेमा हैं जो आपकी मदद करेंगे इस्लाम को ठीक से जानने के लिए आपकी मदद करेंगे ये बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही शायद कुछ सोचने में मसरूफ़ थी यही सोच रही थी कि मुझे इस आदमी की बात पर यकीन कर लेना चाहिए या नहीं मगर मैंने खुद से बहुत कोशिश की ऐसी स्टोरी सुनाई कि उसे लगे कि असल दीन तो पाकिस्तान में ही है अगर उसे दीन के बारे में समझना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा खैर मुझे यकीन था कि वह पाकिस्तान आने के लिए मान जाएगी इधर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया कि अम्मी जर्मनी में मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ चुकी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो जाए अगर वो आ गई तो उसको शादी के लिए कायल करना आप लोगों का काम है मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि बेटा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं एक दफ़ा उसे पाकिस्तान ले आओ उसको शादी के लिए रजामंद करना ये मुझ पर छोड़ दो आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मुझे माँ की ये बात सुनकर खुशी हुई आखिर वो मेरी माँ थी मेरा भला ही चाहती थी मुझे खुश देखना चाहती थी उसके अलावा मेरी बहनों ने भी मुझे तसल्ली दी मेरी एक बहन एमए इंग्लिश कर रही थी और दूसरी बहन वकील थी उन्होंने कहा कि मसला ही नहीं शादी के लिए हम उसे रजामंद कर लेंगे अब वो दो से तीन दिन सोचती रही कि क्या मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं उसने भी अपने घर वालों से मशवरा किया तो उसके बाद एक दिन उसने मुझसे कहा ठीक है इन छुट्टियों में मेरा इरादा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। मगर मेरी भी एक शर्त है मैंने कहा कौन सी शर्त वो कहने लगी कि मैं अपनी अरेंजमेंट खुद करूँगी तुम्हें तकलीफ बिल्कुल नहीं दूँगी मैंने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी उसके बाद उसने मुझसे फ़्लाइट नंबर पूछा तो मैंने उसे बता दिया उसके बाद जिस फ्लाइट में उसने जाना था तो मैं दो से तीन घंटे पहले ही वहां पहुंच गया उसका इंतज़ार करने लगा कि वो कब एयरपोर्ट में आएगी उसे आने में कुछ देर हुई तो मुझे अंदर से परेशानी महसूस हुई लेकिन मैंने जब देखा कि वो आ चुकी है तो मुतमिन हो गया अब मुझे यकीन हो चुका था कि वो पाकिस्तान आ रही है अब जब वो पाकिस्तान पहुंची थी तो एयरपोर्ट पर हमारी घर की खातन मुझे रिसीव करने आई उस लड़की से भी वो मिली वो उसे देख कर हैरान हुई कि कितनी खूबसूरत लड़की है उसके बाद उस जर्मन लड़की ने मेरे घर वालों से कहा कि मैं ने होटल में अपनी बुकिंग कराई है लिहाजा मैं अब वहाँ जाना चाहूँगी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ कल को जब मैं फ्रेश हो जाऊँगी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप उधर होटल में तशरीफ ले आएगा और मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि मुझे कहां कहां विज़िट करना चाहिए ताकि जो मालूम मैं चाहती हूं वो मुझे मिल जाए मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो हमारे घर में ठहरे लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि आपको तकलीफ देने की कोशिश नहीं करती फिर मेरी माँ ने कहा चलो बेटा अगर तुम हमारे घर में ठहरना नहीं चाहती तो एक दफ़ा खाने पर आ जाओ हमें खुशी होगी हम आपकी दावत करना चाहते हैं वो इस बात के लिए रजामंद हो गई उसके बाद वो हमारी दावत पर हमारे घर खाना खाने के लिए आई मेरी बहनें उसे देखकर हैरान हुई मेरी माँ तो पहले ही उसकी दीवानी हो चुकी थी हमारा डिफेंस के अंदर एक आलीशान महलनुमा घर था हमारा कारोबार काल डीलरशिप था काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा हसीन था मेरी बहनें और माँ ने कोशिश की कि किसी तरह ये लड़की शादी के लिए रजामंद हो जाए खासकर मेरी माँ ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की क्योंकि उसने मेरी आंखों में उस लड़की के लिए बेपनाह मोहब्बत देख ली थी आखिरकार मेरी माँ और बहनों ने उस लड़की से मेरे शादी के बारे में कहा 
हमारी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी घर की बहू बने वो ये बात सुनकर खामोश हो जाती थी उसकी खामोशी को देख कर जहाँ मेरी माँ और बहनें परेशान थी उससे ज़्यादा मैं ख़ुद परेशान होने लगा कि शायद मैं उसे पसंद नहीं मगर फिर भी मैं सोचता था इसी क्या वजह है मैं खूबसूरत नौजवान हूँ एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ हम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं तो इनकार की वजह नज़र नहीं आ रही आखिरकार एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा मेरे ख्याल में वो तुझसे शादी के लिए रजामंद नहीं मुझे इनकार की वजह मालूम तो नहीं लेकिन हर इंसान की अपनी चॉइस होती है लेकिन तुम्हारा छोटा भाई तो है ना मुझे लड़की चूँकि पसंद है तो मैं तुम्हारे छोटे भाई के लिए उससे बात करूँगी तो तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं मैंने कहा नहीं अम्मा आपकी खुशी में मेरी खुशी है अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो कोई बात नहीं फिर मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई के लिए उससे बात की तो इस दफ़ा भी वो खामोश हो गई उसके चेहरे के तसर वैसे ही थे जैसे मेरे रिश्ते की बात करने पर थे वो यहाँ बीस दिन के लिए आई थी और जब आधे से ज़्यादा दिन गुजर गए और सिर्फ पाँच दिन बाकी रह चुके थे तो मेरी माँ की परेशानी में इजाफा हुआ क्योंकि पाँच दिन बाद उसने वापस चले जाना था और तमाम उम्मीदें उसे अपने घर की बहू बनाने की ख़त्म हो जाती एक दिन वो मेरी माँ से एक गुफ्तु में मसरूफ थी कि हमारे घर हमारे चचा का बेटा जिसका वालद मौलवी था उसका बेटा जाम अशरफिया में तालीम हासिल कर रहा था वो मेरे माँ के पास कुछ देने के लिए आया उसके सर पर टोपी और दाढ़ी थी तो जर्मनी वाली लड़की ने पूछा कि ये कौन है माँ ने बताया कि यह हमारा रिश्तेदार है उसके बाद उस लड़की ने कहा क्या मैं कुछ मसाइल इनसे पूछ सकती हूँ हमने कहा हाँ क्यों नहीं मेरी माँ ने उस लड़के को बुलाया हमारे यहाँ एक मेहमान आई है और आपसे कुछ पूछना चाहती है तो वो मौलवी साहब आया निगाहें नीचे करके उस लड़की के सामने खड़ा हो गया लड़की ने उससे कुछ बातें पूछी जिसका उसने जवाब दिया लेकिन निगाहें अब भी नीचे थी उसके बाद रूठे हुए अंदाज में वो हमारे घर से वापस चला गया जाने से पहले लड़की ने उससे कहा कि अगर मज़ीद कुछ पूछना चाहूँ तो आपका कंटेक्ट नंबर मिल सकता है तो मौलवी ने उस लड़की को अपना फ़ोन नंबर दे दिया अब एक दो दिन में वो उससे आपस में गुफ्तु जारी रही उसके बाद अम्मी ने मुझे अजीब बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान हुआ अम्मी ने मुझे बताया कि वो लड़की खुद मौलवी साहब से मिलने के लिए चली गई और उससे कहा कि क्या आप मुझसे निकाह पर राज़ी हैं मौलवी साहब ने जवाब दिया कि मैं अपने वाले से पूछकर ही बताऊंगा। बस अपनी अपनी किस्मत की बात है एक तरफ मैं शादी के लिए मरे जा रहा था दूसरी तरफ मौलवी साहब को आफर भी हो गई और उसने अब भी सोचने के लिए वक्त मांगा और अपने बाप से पूछना चाह जब उसने अपने बाप से इजाज़त चाही तो उसके बाप ने कहा बेटा इस रिश्ते पर एतराज़ मुझे तो नहीं एक मोमिन के लिए सारी दुनिया उसका मुल्क है अगर अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क उधर लिखा है तो तुझे उधर मिलेगा और ये लड़की नई नई हमारे मजहब में आई है तो इनकार की कोई वजह नहीं उसके बाद मौलवी साहब ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की तो उधर लाहौर में ही उनका बड़े सादगी के साथ निकाह हुआ इस निकाह के गवाहों में मैं भी शामिल था शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं उस लड़की से निकाह तो नहीं कर सकता था लेकिन उसके निकाह की गवाही ज़रूर दे सकता था वो जर्मन लड़की दूसरे ही दिन मौलवी साहब को अपने साथ लेकर इस्लामाबाद एम्बेसी चली गई उसने वहाँ इंतज़ामिया को अपना स्टेटस दिखाया और ये भी बताया कि मैं यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आई थी लेकिन यहाँ मेरा इस लड़के के साथ निकाह हो चुका है मैंने चार दिन बाद वापस चले जाना है क्या आप इस लड़के का मल्टीपल वीज़ा लगवा सकते हैं कौंसलर साहब को उस लड़की की शख्सियत इतनी पसंद आई कि उसने उसी वक्त उस लड़के का पाँच साल मल्टीपल वीज़ा लगा लिया जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हुई वो लड़की अपने मौलवी साहब को यहां से लेकर वापस अपने मुल्क चली गई सारी मेहनत मेरी थी लेकिन किस्मत में शायद वो लड़की नहीं थी उस दिन मुझे इस बात पर यकीन हो चुका था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं वहाँ जर्मनी में मौलवी साहब ने अपनी बीवी से एक बात शेयर की जिसको सुनकर वो भी हैरान हुई मौलवी साहब ने बताया कि आज से कुछ साल पहले एक नजूमी ने मेरी हाथ की लकीरें पढ़कर मुझे बताया कि आपकी शादी गैर मुल्की लड़की से होगी मैं उसकी बात सुनकर मुस्कराने लगा और कहा ऐसा कैसे मुमकिन है कुछ साल बाद मेरा हादसा हुआ जिसकी वजह से एक आँख ज़ाया हो गई 
اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایک آنکھ سے معروم ہوں تو اپنے ملک کی دیسی لڑکی بھی مجھے انکار کر سکتی ہے جب کہ وہ تو باہر کی لڑکی ہوگی وہ مجھ سے کیسے شادی کرے گی مگر اس دن جب میں نے آپ کو دیکھا آپ نے مجھ سے کچھ سوالات کیے تو میں گھبرا کیا اور اگر سچ پوچھیں تو میں آپ کو دیکھ کر شادی کے لیے رضامند نہیں تھا یہ نہیں کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا تھا وجہ یہ تھی کہ میں عیب دار شخص تھا اور اتنی خوبصورت حسین لڑکی میرے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے میرا دل یہ بات مان نہیں رہا تھا مگر اس کے بعد آپ نے خود مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں حیران ہوا لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب آپ آنکھیں جھکائے میرے سامنے کھڑے تھے میں نے نوٹ کیا کہ آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے بس آپ کی یہ ادا مجھے پسند آئی میں نے سنا تھا کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر اس دن مجھے پتہ چلا کہ آنکھ کا پردہ کیا ہوتا ہے